avanti. Io trovo che queste Olimpiadi veramente siano leggermente diverse. Uno dei miei protagonisti preferiti è il Barone. Hai visto Lettere da Iwo Jima? Certo. Ti ricordi quel ufficiale giapponese a cavallo che si vede impressionante magnifico a un certo punto della storia lui ha partecipato il barone Nishi ha partecipato e vinto la medaglia d'oro nel concorso ostacoli il barone Nishi è un'altra di quelle storie che ci permette di viaggiare nella cultura dei popoli il barone Nishi è figlio illegittimo di un altro grande barone giapponese alla sua nascita avendo avuto la figlia con non sua moglie questo viene allontanato dalla casa paterna, ma ha uno straordinario DNA, è un ragazzo molto dinamico e, in un Giappone molto nazionalista e tendente al bellico, si arruola nell'esercito. Ci si accorge che è grandissimo cavaliere. Vince scherzando le Olimpiadi del 1932 con un cavallo, un Uranus, che ha conosciuto in una fattoria italiana in un maneggio italiano perché all'epoca sull'asse roma berlino tokyo c'erano tantissimi scambi anche culturali secondo i giapponesi che hanno scritto postumi di lui uranus che era un quadrupede era l'unico che riusciva a penetrare realmente la natura del barone con lui stabilì un rapporto straordinario ed effettivamente vedendolo cavalcare c'è un legame unico il barone è figiato nel film e l'attore che lo interpreta è un attore giapponese coreano e non tutte le storie raccontate pare coincidano alla realtà per esempio il barone era uno che diceva scarsezza d'acqua io ugualmente faccio pulire i carri armati quando i grandi generali diceva qui non abbiamo da dare a bere no 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 noi siamo giapponesi e, e che... non andiamo sporchi in guerra <ride> muore a Iwo Jima mm. ed è il motivo per cui sarà ricordato per sempre e nel frattempo aveva fatto Parlare di sé alle Olimpiadi del 36, dove credono i giapponesi abbia perso apposta in onore dei tedeschi, perché se no avrebbe vinto anche quella medaglia, fingendo di cadere facendo vincere quindi un cavaliere tedesco. Storie da, da leggenda. Da leggenda.